Ein Schlag Kultat. Und da ist es vorbei und so schnell kann es gehen. David Kultat, das ist der schnellste Teil der Strecke. Da ist man im Begrenzer zweiter Gang und da fällt die Strecke auch noch ab, Manuel Reuter. Ganz genau, sie fällt nach außen ab und äh, man muss auch anbremsen schon in dieser leichten Rechtskurve. Und wenn man da das Auto ganz leicht nur verliert, dann hat man im Grunde keine Chance. Man kann zwar korrigieren, aber die Mauern stehen da. Und die Einschläge, die wir da bisher gesehen haben, waren alle relativ kräftig. Und man dürfen nicht vergessen, es werden da doch Geschwindigkeiten gefahren bis an die 150. Norbert Haug und Mike Rockenfeller, der weiß, wie sich das anfühlt. Der ist nämlich am Freitag eingeschlagen. Ein bisschen anders nicht. Hier sehen wir es nochmal. Ah, innen angeschlagen. Auch das hier eine Schwierigkeit im DTM-Auto, diese Einlenkpunkte auf den Zentimeter zu finden. Und hier sehen wir es nochmal. Koltat kommt und... Ganz leicht verschätzt, innen hängen geblieben und dann natürlich der ziemlich gerade Einschlag. Und es ist ein ähnlicher Unfall wie ihn Oliver Jarvis hatte am Freitag. Ganz genau gleich ist genau an dieser Ecke hängen geblieben und dann geht es einfach geradeaus in die Mauer. Keine Chance mehr und das tut richtig weh. Mike Rockenfeller ist auch eingeschlagen am Freitag. Ich hatte Und da haben wir nochmal die Wiederholung. Keine Chance mehr für David Coulthard und nochmal, um darauf einzugehen. Warum ist es so schwierig, die Einlenkpunkte zu finden, Manuel Reuter? Ja, man sieht es auch, auf der Innenseite wurden dann noch nachträglich kleine Stäbchen befestigt, äh, dass die Fahrer, hier sehen wir es jetzt sehr schön, den Einlenkpunkt besser finden. Nur diese Stäbchen sind auf der Innenseite, das sind auch nochmal 10 cm. Die Fahrer sitzen sehr tief, sitzen verglichen zu einem normalen Straßenauto auf der Rückbank und noch ganz tief. Also man sieht diese Einlenkpunkte gar nicht. Und hier kommt es halt auf dieses Gefühl an. Und eine Bodenwelle kommt rein, versetzt das Auto leicht und ja, dann passt es halt um 2 cm nicht. Und das Resultat haben wir jetzt gesehen bei Kultat hier.